ఒక ఆయుర్వేద వనాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను అడవి లాంటి వనాలు కానీ ఆయుర్వేద వృక్షాలు కానీ ఎక్కడ కనిపించవు హేమంత్ గారి ఇంట్లో అలాంటి మొక్కలు కొన్ని వందల్లో ఉన్నాయి పీటీవి ప్రేక్షకులకి ఈరోజు ఒక ఆయుర్వేద వనాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను అది కూడా హైదరాబాద్ కొకట్పల్లిలోని వసంత్ నగర్లో సాధారణంగా ఇక్కడ బిల్డింగ్లు తప్ప తోటలు కానీ లేదంటే అడవి లాంటి వనాలు కానీ ఆయుర్వేద వృక్షాలు కానీ ఎక్కడ కనిపించవు కానీ కొకట్పల్లి వసంత్ నగర్లో కంప్లీట్గా ఆయుర్వేద మొక్కలు ఔషధ గుణాలతో కూడిన మొక్కలను పెంచుతున్నారు హైమావతి అనే ఒక మహిళ పెంచుతున్నారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం ఒకసారి లోపల కొన్ని వందల రకాల ఆయుర్వేద గుణాలతో కూడిన మొక్కలు ఆ మొక్కలలో ఉపయోగాలు ఏంటి ఎలాంటి ఆరోగ్యాలను తెచ్చి పెడతాయి ఆ మొక్కలు మొక్కలను పెంచుకోవడంతో ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి మొక్కల్ని ఇష్టంతో పెంచడం వేరు వాటి గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకొని ప్రజలకు తెలియచెప్పే పని చేస్తూ మొక్కలను పెంచడం వేరు ప్రస్తుతం మనం ఒకసారి ఈ ఆయుర్వేద వనంలోకి ఔషధ గుణాలు కలిగిన మొక్కలను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకసారి లోపలికి వెళ్తారండి ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కలిగిన మొక్కలు మరెన్నో ఆయుర్వేద మొక్కలు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని తెచ్చిపెట్టే మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రస్తుతం హైమావతి గారి ఇంట్లో అలాంటి మొక్కలు కొన్ని వందల్లో ఉన్నాయి కొన్ని మొక్కల గురించి ఆ మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హైమావతి గారు ఏ మొక్క అండి ఇది ఇది జాపుర మొక్క అంటారండి ఇది చాలా పెద్ద చెట్టు కానీ మన అందరికి అందుబాటులో కనిపించేలాగా ఉండాలని నేను ఈ చిన్న కుండీలో పెట్టాను దీన్ని దీని రంగును ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట చిన్న చిన్న కాయలు వస్తాయి ఆ కాయల్లో గింజలు ఉంటాయి ఆ గింజల నుండి మనకి ఎర్ర రంగు వస్తుంది ఆ రంగు నుండి స్వీట్స్కి కేక్స్కి వాటికి అన్నిటికీ రంగు సహజ రంగు వేసుకోవచ్చు విదేశాల వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ రంగులు వదిలేసి మన ఈ జాపుర రంగును ఉపయోగిస్తున్నారట ఈ మన స్త్రీలు పెదవులకి రంగులు వేసుకుంటారు చాలా లిప్స్టిక్లు వాటి బదులు ఇంతకుముందు ఈ దీన్నే వాడేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా దీన్నే వాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆ రసాయనాలు లేని రంగు కాబట్టి మన చిన్నారులు కూడా చక్కగా మనకి ఏ భయం లేకుండా దీని రంగును ఉపయోగించి స్వీట్స్ చేసుకొని గుడిలో కూడా ఇది ఎందుకో పెంచుతాము నేను కూడా పెంచాను ఇక్కడ ఒక గుడిలో ఎందుకు పెంచుతామంటే ఆంజనేయుడికి ఇష్టం అంటాం కానీ దేవుడి పేరు చెప్తే మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని ఆంజనేయుడు చెట్టు అని కూడా దీన్ని అంటారు ఇది ఎర్ర మందారం చెట్టు అండి మందార నూనెతో తల వెంట్రుకుల్ని నల్లపరచుకోవచ్చు మంచి అందంగా తయారవుతాయి మంచి ఆరోగ్యంగా తయారవుతాయి బెల్లము నువ్వుల నూనె ఈ పువ్వులు కలిపి తినవచ్చు నూరి తిని ముద్దగా చేసుకొని తింటే ఋతు సమస్య రోగాలు తగ్గిపోతాయి స్త్రీలకి పాదాలు పగుల్ని తగ్గిస్తుంది మళ్ళా అవునండి ఈ ఆకు రసం కూడా పాదాలకి రాసుకుంటే తగ్గిపోతాయి మళ్ళా చర్మ వ్యాధులు ఉంటే కూడా దాన్ని నివారిస్తుంది పాకిల్ లాంటి మొక్క అండి పిప్పిళ్ళు అంటాము దీని కషాయంతో దగ్గు తగ్గుతుంది జలుబు తగ్గుతుంది పంటి రోగాలకి పనికి వస్తుంది వేర్లు పండ్లు పాము కాటుకి తేలు కాటుకి వాటికి ఉపయోగిస్తారు చక్కెర వ్యాధి నివారణకు కూడా కొంచెం పనికి వస్తుంది ఇవాళ రేపు అసలు చిన్న మొక్కని చిన్న తీగని కూడా అమ్మేస్తున్నారు మన హైటెక్ సిటీ దగ్గర దీన్ని ఏమంటున్నారంటే సర్వరోగ నివారణి అంటున్నారండి క్యాన్సర్ వ్యాధిలో కూడా పనిచేస్తుందట జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది డయాబెటీస్ని తగ్గిస్తుంది ఇంకా సర్వరోగ నివారణి అంటున్నారు దీన్ని కామెర్లకి కీళ్ళ నొప్పులకి ఔష ఊబకాయం ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి దీనిలో అశ్వగంధ అండి కింద దీనికి దుంపలు వస్తాయి వేర్లు ఈ చెట్టు మొత్తం ఉపయోగమేను ఇది రెండు మూడు అడుగుల దాకా పైకి పెరుగుతుంది ఇది చిన్న మొక్క మనకి అందరికి తెలియాలని తీసుకొచ్చి పెట్టాను వేర్లు పొడి చేసి తాగితే చక్రవ్యాధి అదుపులో ఉంటుంది కాలేయానికి మంచిది కషాయం తాగితే మొలలను అదుపు చేసి చేయొచ్చు ముత ముసలితనంలో వచ్చే ఎన్నో రకాల వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది మెయిన్ నీరసం తగ్గుతుందండి ఇది ఒక రెండు మూడు అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది మామూలు చిన్న మొక్క ఎక్కువ చాలా విచిత్రంగా పెరుగుతుంది ఏంటి అంటే దీని ఆకుని కింద పెడితే ఒక పది మొక్కలు వచ్చేస్తాయి ఆకు ప్రొద్దున రెండు రాత్రి రెండు తింటే కిడ్నీలో రాళ్ళు కరిగిపోతాయి అంటున్నారు అంతే 
బెన్ బెనుకు నొ నొప్పులకి పనిచేస్తుంది కాలు ఎంతలా వాచిపోయి ఉన్నా దాని మీద వేడి చేసేస్తే వాపు తగ్గిపోతుంది రక్తహీనతని రక్ అధిక రక్తపోటుకు బాగా పనిచేస్తుంది అన్నిటికన్నా ముందు రణాలండి రణపాల దానికి అందుకే పేరు ఇంతంత గడ్డలు అవుతాయి అనుకోండి దాన్ని ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే మనకి చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని డాక్టర్ కావాలి అన్ని దీన్ని వేడి చేసి ఆందంతో వేడి చేసి చేస్తే తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ నూరి కడితే అది రణం పగులుతుంది తర్వాత అది కురుపు కూడా తగ్గిపోతుంది చిన్న చెట్టు అండి చాలా పెద్ద చెట్టు అవుతుంది మన కాలనీల్లో వాటిల్లో రోడ్ల మీద మనం పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అడవుల్లో మాత్రమే పెరుగుతుంది కానీ నేను చాలా అరుదుగా సంపాదించి తెచ్చుకున్నాను దీన్ని కుండీలో పెట్టింది ఎందుకంటే అందరికీ తెలియాలని నేను తీసుకెళ్ళి కాలనీలో పెడతాను దీని ఉపయోగాలు దీని బెరడుని పొడి చేసుకొని ఇరవై ఒక్క రోజు తాగితే అసలు రోగాలు రాకుండా నివర నిరోధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు పాలతో కాసి రోగికి ఇస్తే చాలా బలం వస్తుంది గుండె సమర్థవంతంగా పనిచేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది రోజు రెండు సార్లు పాలలో కలిపి తాగితే ఉబసం తగ్గిపోతుంది ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి ఇది సరస్వతి ఆక అండి ఈ ఆక ఆకు రసం చేపిస్తే గ్యాప్ జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది కలరాకు విరుగుడుగా ఉంటుంది చర్మ వ్యాధులు నివారిస్తుంది పైపూతగా దీన్ని పనిచేస్తుంది చర్మ వ్యాధులు క్షా క్షయ నాడి రక్త సంబంధ దంత సంబంధ వ్యాధులకు మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది దీని ఆకులు నూరి కట్టుకడితే కీలవాతం తగ్గిపోతుంది అన్నిటికన్నా ఉప ఉపయోగం ఏంటి అంటే మన చిన్నారులకి ఇస్తే వాళ్ళకి త్వరగా మాటలు రాని చిన్నారులకి ఇస్తే వాళ్ళకి మాటలు వస్తాయి ఎక్కువ జ్ఞానం పెరుగుతుందని దీన్ని సరస్వతి ఆకుగా పెట్టారు మన ఆకుకూరగా కూడా వాడుకోవచ్చు పప్పులో తినవచ్చు మన రాష్ట్రంలో కాదు వేరే రాష్ట్రాల్లో దీనికి చాలా పేరు ఇది నల్లేరు మొక్క అంటారండి తీగ జాతి మొక్క దీనికి నీళ్ళు అసలు ఏ అవసరం లేకుండానే చుట్టూ చుట్టుకొని పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇరిగిన ఎముకల్ని అతికించగలుగుతుంది చక్కని ఫుడ్గా కూడా వాడుతున్నారు ఇవాళ రేపు దీన్ని మెగ్నీషియం క్యాల్షియం అన్నీ ఉన్నాయి కీళ్ళ నొప్పులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో పచ్చడి చేసుకొని మన ఫుడ్గా కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు మల్లబద్ధకం తగ్గిస్తుంది గోరింత దగ్గు పనిచేస్తుంది మళ్ళీ దీనికంటే హృదయ హృదయం కాదండి ఊపిరితిత్తులు సంబంధించిన వ్యాధులకు అన్నిటికీ ఉపయోగించుకోవచ్చు రొట్టెల రూపంలో చేసి చిన్నపిల్లలకి ఇస్తే గోరింత దగ్గులు తగ్గుతుంది దీన్ని లక్షణ ఫలం అంటారండి సీతాఫలం రామాఫలం లాగానే ఇది లక్షణ ఫలము దీనికి చిన్న మొగ్గ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి చిన్న మొగ్గ వచ్చింది అది కాయ కాస్తే చూద్దాం మనం నులి పురుగులు నివారిస్తుంది ఈ పండు అసలు ప్ర ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని ఆకు రసాన్ని కూడా క్యాన్సర్కి ఉపయోగిస్తున్నారు రోగ నిరోధక శక్తి చాలా ఉంది బలాన్ని ఇస్తుంది క్యాన్సర్కి తగ్గుతుంది అంటున్నారు కాబట్టి నా దగ్గరికి ఇందాక కూడా ఇద్దరు వచ్చారండి దీని ఆకులు కావాలని అందుకే ఇట్లా బోడి బోడి అయిపోయి నేనే ఇస్తాను పోనీలే వాళ్ళు బాధల్లో ఉన్నారు కదా చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది ఇది చాలా పెద్ద చెట్టు అవుతుంది చిన్న మొక్కగా ఉన్నప్పటి నుండే మనం ఇంట్లో ఎట్లాగో వెజిటబుల్ బిర్యానీ చేసుకుంటాం కదా దానిలో ఆకులుగా వేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు ఆకు కూరల్లో ఇచ్చే ఔషధ గుణాలన్నీ దీనిలో ఉన్నాయి బలాన్ని ఇస్తుంది మంచి సువాసనని ఇస్తుంది మనం ఎండు ఆకులు బయట రోడ్ల మీద అదే బయట షాపుల్లో కొనుక్కునే బదులు మన ఇంట్లో నాలుగు ఆకులు తీసుకెళ్ళి వేసుకుంటే ఎంత ఇష్టంగా ఉంటుంది రుచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోవటానికి చక్కని ప్రదేశం నేను నిర్మించుకున్నానండి మనకి స్థలం లేదని విచారించి బాధ లేదు చాలా చిన్న స్థలం ఇది మూడు ఇంటూ నాలుగు ఉంటుంది పైన మందిరం లాగా ఈ పచ్చని చెట్టుని పెంచాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పువ్వుల చెట్టు ఉంది ఇక్కడ కరేపాకు చెట్టు ఉంది ఇక్కడ ఇవన్నీ ధ్యానం చేసుకున్న మనకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంతో బాగా ధ్యానం కుదురుతుంది పరిసరాలు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటే ఎంతో చక్కగా ధ్యానం కుదురుతుంది వయసు పెరిగిన కొంది ఈ దైవభక్తి కొంచెం వస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంతా ఎలా ఉన్నాం మనం అంటే ఒకరి మీద ఒకరి కక్షలు ఒకరిని ఒకరిని చంపేసుకోవటాలు కొట్టేసుకోవటాలు అవన్నీ తగ్గించుకోవాలంటే మన ఈ స్ట్రెస్ అనేదాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఈ ధ్యానంలో అన్నీ వస్తాయి క్షమాగుణం వస్తుంది మెయిన్
ఇన్ని ఔషధ గుణాలు కలిగిన మొక్కల్ని పెంచుతున్న హైమావతి గారి భర్త మధు గారు మనతో ఉన్నారు అసలు ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఇంట్లో ఇన్ని మొక్కల్ని ఎలా పెంచుతున్నారు ఒకసారి ఆయన మాటల్లో కూడా తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఇన్ని మొక్కలు నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఉండవు అసలు ఆమెకి థాట్ ఎలా వచ్చింది మీరు ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆమెను ఆమె నా మా వివాహం జరిగినప్పటి నుంచి కూడా నాకు తెలిసి మొక్కల మీద అంతకుముందు కూడా మ్యారేజ్ కాకముందు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ అలవాటు ఉండేదంట ఇక నాకు తెలిసి నా దగ్గర వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఏదైనా కావాలి అంటే మొక్క కావాలని చెప్తే తప్ప వేరే అడిగేది కాదు సో మొక్కల మీద నాకున్న శక్తి శ్రద్ధ నేనే ఆశ్చర్యపోతా దాదాపుగా నా వంతు కృషి మొక్కలు తీసుకురావడానికి తీసుకెళ్ళడం కానీ అక్కడ కొనియటం కానీ ఇంకా బయట ఏ వస్తువులు కొనియమని అన్నదులండి ఓన్లీ మొక్కల మీదనే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలన్నా ఎక్కడికైనా ప్రజెంటేషన్ తీసుకెళ్ళాలన్నా ఎక్కడైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలన్నా నేను ఏదైనా ఒక ఫ్యాషన్గా కొందామంటే లేదు ఒక మొక్క ఇవ్వాలంటుంది అయితే అది అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు ఆమె హృదయాన్ని కానీ ఆమె యొక్క తత్వాన్ని కానీ అర్థం చేసుకొని దాన్ని పాజిటివ్గానే స్వీకరిస్తారు నా దృష్టిలో మొక్కలు పెంచడం అనేది ఒక మంచి హ్యాబిట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పొల్యూషన్ వాతావరణంలో ప్రతి వారు కూడా మొక్కలు పెంచుకోవడం అనేది మంచి అలవాటు రెండోది ఈమె మొక్కలు పెంచడమే కాదు దాదాపుగా చాలామంది ఉచితంగా ఇస్తుంది ఈ మధ్య కూడా ఒక వంద మొక్కలు ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఒక తలంపుతో ప్రయత్నాలు చేస్తుంది బహుశా అది సక్సెస్ అవుతుంది అయితే మొక్కలు తీసుకునే వాళ్ళకు నాది ఒక చిన్న వినపం ఎందుకంటే ఫ్రీగా వస్తుంది కదా అని తీసుకునే కంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి మా ఆవిడ కన్న బిడ్డలాగా చూసుకుంటుంది ఆ మొక్కల్ని అలా చూసుకునే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దయచేసి మొక్కలు తీసుకొని మీ ఇంట్లో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మీరు కూడా మళ్ళీ ఇంకొకరికి ఈ ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసే పా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా మీ టీవీ ప్రేక్షకులకు చెప్తున్నాను అలా మీరు ఆచరిస్తే మాత్రం ఈ మొక్కలు ఇవ్వడానికి ఆమె సిద్ధంగానే ఉంది దయచేసి మీరు మొక్కల్ని పెంచండి ఎందుకంటే నా దృష్టిలో ప్రత్యక్షమైనటువంటి దైవం మొక్కనే ప్రకృతిని ప్రేమించడం అంటే మొక్కని ప్రేమించడమే ఇంకెక్కడో లేడు దేవుడు కాబట్టి మొక్కల్ని పెంచి ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోమని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను నా సలహా అది మేడం గారు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అభినందించాలి నిజంగా ఇన్ని మొక్కలు పెంచుతున్నారంటే అసలు మీకు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఇవి పెంచాలంటే ఇష్టంతో పెంచుతున్నారా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ నాకు చిన్నప్పటి నుండి మొక్కలు అంటే ఇష్టం అండి ఇంతకు ముందు అయితే ఆకూరలు పండ్లు అవన్నీ అంటే తినడానికి డబ్బులు ఆదా చేయడానికి చేశాను ఇప్పుడు మాత్రం ఈ రోగాలను చూసి ఆ రోగాలు అందరూ ఈ కాదరవల్లి గారు కూడా బాగా చెప్తున్నారు నేను కూడా బాబా అది ఆ బుక్ చదువుతుంటాను యోగా బుక్ అందుకని ఈ ఔషధ మొక్కలను అన్నింటినీ సేకరించి మన చిన్నారులకి అందరికీ చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో అన్నీ ఎక్కడ మంచిది దొరికితే అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెంచుతూ ఉంటారు ప్రతి మొక్కకి రాసి పెట్టారు మీరు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఆ సమాచారం అంతా ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తారు మీరు అది అది ప్రకృతి వైద్యం గురించి రెండు మూడు బుక్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళవి తీసుకుని పుస్తకాలు చదివి దానిలో తీసుకొని రాస్తారు మరి మొక్కలను ఎక్కడి నుంచి సంపాదిస్తారు చాలా ఇక్కడ అరుదైన మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి కదా మనకు నాకు తెలిసి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ దొరకవు అవునండి అవి ఎక్కడి నుండి అయినా దూరంలో దొరికినా వెళ్ళి కొంచెం ఖరీదైనా ఎలాగైనా వెళ్ళి తీసుకొచ్చి పెడతాను ఎక్కడైనా మొక్క ఉందంటే వెళ్తే చేస్తాను చేస్తానండి తెస్తాను ఓకే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈ పెంపకం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు కానీ ఎందుకంటే చాలామంది వీటి గురించి తెలియదు కదా ఇంకా వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ఈ చక్కని మొక్కలన్నీ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇవి మన ఇంగ్లీష్ మందులతో ఇవాళ తగ్గుతుంది రేపు మళ్ళీ మొదలవుతుంది అట్లా కాకోకుండా తగ్గించుకోవాలని దానికి నిదర్శనం నేనండి నాకు అరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఇప్పుడు వరకు వెళ్ళి ఏదో పిల్లలు పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళటమే తప్పితే నేను ఒక ఇంజెక్షన్ కూడా తీసుకోను జ్వరం కూడా రాదు కుండల్లో వంద మొక్కల దాకా పెట్టాను అది అందరికీ ఇవ్వాలని ఫ్రీగా కూడా ఇస్తాను ఫ్రీగానే ఇస్తాను అంటే ఫ్రీగా పంచుతాను నిజంగా పెంచగలిగే వాళ్ళే వచ్చి తీసుకెళ్తే చాలా సంతోషం పెంచుకుంటే మంచిది చూసారు కదా మొక్కల్ని పెంచడమే కాదు వాటిని అంటే ఎవరికైనా ఇవ్వడం వాళ్ళతో పెంచే కార్యక్రమం కూడా ఎందుకంటే ఈ వయసులో కూడా హైమావతి గారు ఎలా కష్టపడుతున్నారంటే ఒక ప్రకృతిని కాపాడాలి అని ఒక సదుద్దేశంతో అలాగే కూడా ఈ వయసులో ఆమె ఎలాంటి రుగ్మతలు లేకుండా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఎన్నో సర్వరోగ నివారణలతో కూడిన మొక్కలు హైమావతి గారి ఇంట్లో ఉన్నాయి ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు కొంతమంది అయినా సరే కొన్ని మొక్కలనైనా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి గాలి నివారణ అంటే కా ప్యూరిఫై గాలిని ప్యూరిఫై చేసి ఇంట్లో పంపించే మొక్కలు ఉన్నాయి చాలా అంటే కీళ్ళ నొప్పులకు సంబంధించి లేదంటే బుద్ధి జ్ఞానం పెంపొందించడానికి సంబంధించి చాలా మొక్కలు
వస్తే ఎవరైనా చెప్తారు ఇక్కడ మొక్కలు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటే శివాలయం ఆపోజిట్లోనే ఇల్లు కెమెరామ్యాన్ సురేష్తో శేఖర్ పీడీటీవీ కుకుట్టల నుంచి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి